In the picturesque landscape of Thailand, where vibrant cultures and tourism thrive, there exists a hidden predicament that often goes unnoticed. Amid the beauty and serenity, a group of individuals remain unseen and unheard, the stateless elderly. According to information from the Bureau of Registration Administration in 2022, Thailand is home to nearly one million stateless people, many of whom are elderly. Stateless individuals lack a nationality and the legal rights that come with it. This crisis, often overshadowed by other issues, leaves them vulnerable and marginalized. Most of the stateless in Thailand are among the elderly who live near border areas and are influenced by several factors. ตอนแรกๆอาจจะไม่ได้คิดว่าเรื่องการมีสัญชาติหรือไม่มีสัญชาติเนี่ยมันสําคัญเพราะชาวบ้านเค้าอยู่กับที่เค้าไม่ได้
because she doesn't have a Thai citizen ID card. Her dream is to receive Thai citizenship before she leaves this world. เหมือก็ไม่ดีมือแข็งหมดแล้วทําเย็บผ้าเย็บปักถักร้อยไปขายก็ไม่ได้ไม่มีอะไรได้เลยเพราะว่าคือล่อจําตัวก็มีความดัน
เลยอยากได้สวัสดิการตรงข้ามสาวิบาล For reasons of national security, applicants for Thai citizenship need to have their records verified. Though the process of naturalization has been made less complicated, there are still issues that the government needs to address. ประการหนึ่งก็คือการสนับสนุนในเรื่องของบุคลากรเนาะหนึ่งก็คืองานทะเบียนเนี่ยมันเป็นงานที่ผมว่าใช้ความละเอียดรอบคอบระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการค่อนข้างเยอะเพราะนั้นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่ที่มีอยู่ในแต่ละอำเภอให้มีความเข้าใจในเรื่องของระเบียบกฎหมายอย่างถ่องแท้ประการหนึ่งถ้าเขารู้กฎหมายเยอะเขาจะลดเงื่อนไขในการเรียกเอกสารต่างๆหลักฐานเพราะเขากลัวหนึ่งคือเขากลัวในเรื่องของเอ๊ะถ้าทำพลาดมาเนี่ยเขาก็จะเป็นปัญหาถูกสอบวินัยทั้งที่ไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะทําให้มันพลาดในเรื่องนี้นะครับ With more than 70,000 stateless elderly in Thailand, the deputy governor of Chiang Rai emphasized that government agencies alone will find it difficult to work on citizenship issues without the support of civil society. Commenting on the issue, Interior Minister Anutin Chan v i r a k u n said he has a mission to make sure that the basic rights of everybody living in Thailand are met, which includes Thai citizenship. Well, we will have to amend. Numbers of laws, uh, but it should be okay. Uh, the basic plan should include those who are not able to return to their homeland for political and safety reasons. Yeah. We can't just leave them in limbo. As being the the, the minister of interior, then I will have to. Put things together to make sure that all people who live in our countries are given uh, basic uh, caretakings, especially for people who are who have been here for more than 20 years. They should enter the senior stage, elderly stage. So we have to uh, provide them with proper health care. We have to improve their basic rights that they should, that they deserve, and if possible, turning them into being Thai citizens. I think that is somebody might want to might live this long to to receive the citizenship, and I believe that during my term in this Ministry of Interior, I will do my best to. To make this happen. Yeah.